E ainda para terminar, Japãozinho, que eu só saio daqui quando ele sair. É, vou amanhecer o dia. Qual é a sua avaliação? Simão, grandes atrações vindo ao Cariri. Isso demonstra que a nossa região hoje é uma marca e é uma referência nos grandes eventos do Nordeste. Enfim, o agronegócio, que é tão importante quanto a movimentação econômica dentro do Parque de Exposição, o artesanato e todas as riquezas regionais que a gente é, desenvolve nesse, nesse, nesse ambiente, nessa região. Então, eu acredito que o volume de negócio vai superar. Nós estamos vivendo uma pandemia onde as dificuldades são imensas e vamos torcer que o volume de pessoas possam vir ao parque nesses últimos dias. Maravilha, muito obrigado por falar um pouquinho aqui com o Marcelo Souza. Marcelo Souza, também repórter, radialista, meu amigo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Simão. Boa noite a todos os internautas, ouvintes da Rádio Simão na web. O Simão sempre está presente aqui na Expo Crato, né, nas edições. Se o Simão não estiver presente na Expo, na Expo Crato, a Expo Crato não é a Expo Crato. Né? A gente logo quando chegou aqui sentiu falta dele, né? Ele que está aí Você que vem outros para a Expo Crato 2022, não deixe passar aqui no espetinho do Val, em frente da área de show. Mas isso faz o parte da do vida Val, e tudo. tenho certeza Carne que brevemente nós vamos se fortalecer cada espetinho vez mais. Val, porque o Simão tem um diferencial muito espetinho grande, a humildade, a simplicidade. Muito bem, espetinho do Val. A pessoa consiga alcançar esse carisma, não, né? Esse carinho. Aqui, ah, agora pouco pouco a gente teve é, aqui o Anderson Palácio, né? Que já foi falando logo o nome da rádio. Então isso mostra que as pessoas conhecem um bem a Rádio Simão na web. E nós estamos aqui então, é hoje trabalhando, mas daqui a pouco também vamos aproveitar aqui esse festival escocrado, que eu acho que é de lei. Por mais que a gente seja da imprensa, a gente também tem que ter esse momento e é fundamental. Eu acredito que seja um expocrado e diferente por conta da pandemia, as dificuldades são muito grandes. A gente não percebe aqui que hoje não tem um bom público. O seu show internacional praticamente, porque aí tem cantores que já fizeram shows fora do Brasil, é considerado como cantores internacionais e nacionais. E aí a gente aguardava um público maior. Mas até o momento, esse público não apareceu. Mas, Simão, desejar para você todo o sucesso do mundo e dizer que nós estamos juntos e misturados. É Simão na web. Vamos curtir um pouco da atração que vem aí. Liga um pouco, Festival de Bocato 2022. Re Receba Luza Souza no Festival de Bocato. Agradecer aqui Benuí também, Benuí tá com nós, né, dando uma força. Vai de cima não é, fez o Vale Bocado 2022. Pare de marcar show, pare de marcar show, deixa eu ficar cinco dias em casa com meus filhos. Ele falou que vai, segundo semestre, vai aliviar, mas tinha um grande encontro. Eu estreio também, eu tô na estrada com o Raimundo Fagner, fazendo um show chamado Festa, lançando o um disco que nós fizemos juntos, cantando Luiz Gonzaga. Então... É, são vários projetos, é Elba, é Elba Pocket, é Elba do Fábio, é Elba do Fábio, Fábio de Melo, é Elba com grande conta, e por aí a gente, mas quando a gente para, a gente não gosta, viu? A, a pandemia deixou você em casa, a gente fica querendo a rua, a farra e a farra. Que vocês... Agora sim, bora!